Eh, hi guys, welcome to Hasil Hasil. Untuk episod kali tu, kami berada di pantry. Sedarlah, kami berada di house pending. Kali tu kita akan interview dengan seseorang yang sanggup tukar bidang profesinya untuk mengejar impian dan minatnya pun. So kita mau tahu. Stay tune. Saya Sydney. Saya merupakan salah seorang director dalam Ansara Seram Bahat. Saya berasal dari Seratok. Sebelum bermulanya kita dalam bidang industri kreatif tu, apa yang kita pola sebelum tak apa pekerjaan kita? Sebelum saya menjadi full time videographer, saya merupakan seorang guru. Guru di sekolah rendah. Saya dulu uh, study di Institut Pendidikan Guru Kampus Tondo Razak. Uh, penghususan dalam pendidikan muzik pendidikan rendah. Jadi saya telah diposting ke SK Mendas di Saratok. Memang tempat asal lah. So itu yang bagus ya. Dan 4 tahun sebagai guru di sekolah. Dan akhirnya tak berapa minat. Jadi saya berhenti. Saya jadi full time videographer sekarang dan buka company lah untuk video production. Pekerjaan kita sebelum tak adalah memang pilihan kita ataupun ada sejarahnya di sini? Ya, ada sejarahnya. <laughs> Sebenarnya saya memang tidak ada minat langsung untuk menjadi guru. Even masa saya dapat tawaran tu dulu, saya memang dah bagi tahu ibu bapa saya saya memang tidak minat. Dan pilihan lain yang saya ada masa tu cuma opsi diploma muzik dan memandangkan uh, IPG Samarahan dia lebih dekat berbanding dengan opsi dan ada allowance apa semua ada banyak kebaikan dia lah. Jadi saya pergi juga ke IPG walaupun tak ada minat and then Apabila saya sampai di sana memang ramai lah, ramai pencarah, ramai rakan sekelas yang bagi tahu, apa kamu akan minat nanti. Apabila kamu dah di sekolah kamu akan minat. Tapi selepas dua tiga tahun posting pun saya masih tak ada minat tu. Jadi saya tahu, oh, ya yeah, memang ni bukan untuk saya. Apa yang membuatkan kita untuk uh, memilih mm -hmm. ataupun mencuburi dalam bidang industri kreatif? Uh, sepanjang hidup saya memang banyak benda yang saya dah cuba like all kinds of like creative things saya dulu uh, pernah buat sikit silap mata saya uh, belajar main violin saya belajar mu music guru uh, bapa saya juga merupakan guru music saya saya banyak terlibat dalam music juga tetapi kebanyakan minat tu saya cuma buat dia sekejap sekejap ataupun like setahun paling lama saya minat lepas tu saya hilang minat tapi videografi Sejak dari 2017 macam tu sampai sekarang minat tu tak pernah hilang malah makin menjadi makin kuat. Yeah. Jadi saya tahu oh this is it this is the thing that I really want. Okay boleh kita cerita sedikit tentang um, syarikat kita mm -hmm. apa antara visi kita syarikat kita. Okay yang utama yang kami buat adalah video production. Tapi selain daripada video production kami ada juga uh, music distribution side. Kami panggil Lion Records. Lepas tu kami ada juga bahagian merchandise. Kami hasilkan baju apa semua merchandise lah. Dan akhir sekali yang paling kecil adalah capacity building, which is kami buat workshop, bagi latihan apa semua tu lah untuk yang memerlukan. Menang kami masih baru. Kebanyakan benda lain tu dia belum mula lagi. Tapi video production lah dulu. Dari nama tu saja sudah jelas. Ensra adalah merupakan perkataan bahasa Iban yang bermaksud cerita. Jadi bagi saya apa yang saya pentingkan dalam setiap production terkira wedding video ka, music video ka or anything, any video yang saya dapat it, the name my, my company name reminds me untuk utamakan cerita above anything else. Because right now eh, dalam dunia like a, a videographer zaman sekarang like you have a lot of like youtubers yeah. even now tiktokers apa semua a lot of like visually appealing videos yang nampak cantik and there's a lot of people yang can can edit and can shoot beautiful videos but apa yang makin lama makin kurang pada pendapat saya adalah cerita it's always 
some guy start a trend and then you have a thousand, two hundred thousand people follow the same tech, uh, effect or visual and then it becomes a trend and then people forget about it and then the next one. But from that trend, what was the story? What was the meaning? So that is what I, uh, for this company, I always tell people yang kerja dengan saya, whatever happens, whatever we shooting, have it, uh, pastikan yang ada impact dari segi penceritaan. When people finish uh, watching it, there is something they learn, there is something that they can think about. Not necessarily agree with, but it allows them to think. And I always, contohlah for music video, which is uh, what I mainly do and my proudest work, I get a lot of comments where, oh, I need to watch it again for me to understand it. Because I leave a lot of little, little clues, or little foreshadow foreshadowing to see if the audience can get it, see if the audience can, uh, because I trust the audience. I trust the audience, they can, they can, uh, they can sambung the pieces themselves. I don't have to spoon feed everything. So it, it gives me such thrill when I see comment dekat music video tu, eh, I notice dekat depan tadi ada benda tu lah, ada benda tu. Ya kah for shadow ya? Yes. So when they get it, oh nice. So I've told a story, not just a beautiful visual. Nothing wrong with beautiful visual, it's still needed. It's just that my focus is story. Selain daripada pre-wedding pun video, uh -huh. apa je service dan uh, macam service lain lah yang perlu uh -huh. dipola dalam Ansara Production? So, dalam company, there are three directors and then kami tiga ni, we are available as creative producers lah with the other production lain. Kadang-kadang mereka tak cukup orang. So, they need like a DP, they need directors or they need a producer apa semua. So, one of us can be any of those. Jadi, part of the creative punya uh, management lah dalam mana-mana production lain. Yeah, looking back, it was, it was a really Tak tahulah macam mana saya dapat keberanian tu untuk berhenti kerja daripada sesuatu pekerjaan yang di mana kamu memang garanti dapat gaji tiap bulan kepada something yang saya tak pasti pun bulan depan saya ada job ke tidak, saya ada duit ke tidak. Saya, saya tak tahu kenapa like uh, saya decide untuk buka company video production tengah-tengah pandemik. So I, I still I still don't understand why, but at the same time kan. Kalau tak kerana pandemik tu tadi, saya probably would tak berani untuk stop. Because lama dah idea mau stop, mau stop, mau stop. But to, to, to bring yourself to make the decision, quit and let go of gaji bulanan, kerja kerajaan, and then like this this stigma of like oh kalau kamu kerja kerajaan bah, so why would you give that up? It's a really good thing, but. So, so I guess one of the cabaran would be perspective, apa dah? the way that society, my friends and my family even, not my closest family, like my extended family, the way they see me. Why do you stop? Why do you, why do you want to do this? Kamu dah ada benda yang something really good. Your parents are both teachers. Why, why not just continue it? Like your sister is a teacher also. Just why stop? So it was a lot of, it makes me leads to me having a lot of self-doubt and then once you start comparing yourself to others yang already in the in, in the industry i know it's not fair to compare macam people have been doing this for much longer than i am and for me to compare myself with them is like why bother so but but it creates this self-doubt and then in everything you do it it kind of leaks a little bit even masa kamu edit masa kamu shoot macam there's a lot more pressure than masa saya jadi guru and then saya buat video on the side it's more like oh, saya buat ni okey lah betul this is my side job and then even if ni tak tu masuk tak banyak duit masuk sangat pun tak apa sebab sama saya ada gaji bulan you know but once you do it full time <laughs> there's there's no safety net anymore there's no safety net and then you just have to do it the best you can Bila dengar apa yang kita cerita tu, mm -mm. kami boleh nampak yang kita memang minat dalam mm -mm. industri kreatif. Mm -mm. Macam contoh baju kita ya, mm -mm. apa meaning sebenarnya kursi director jagung dengan mm -mm. kita? Boleh kita cerita sikit? Okay, so baju ni sebenarnya uh, dia meme je sebenarnya. 
sebab uh, masa MCO saya ada buat this YouTube series di mana saya buat review iban music video um, to this day I still still not sure who mereka viral the post and then a lot of people comment ada yang comment bagi tahu saya ni kamu ni siapa the, the, kamu ni director setahun jagung je apa semua disagreeing lah basically with what I said so this instead of being sad instead of being angry about it I just turn it into a shirt that I can sell and then make money out of the whole thing so like even the worst situation if you have a bit of like business punya mindset you can take advantage of it <laughs> so I didn't I didn't make it a huge problem I just make it something that benefit me also in the end so that's why nya ada baju tu director jagung setahun jagung uh, and then ada juga orang kata oh sebab there, there was a thing about them saying that oh budget kami buat music video ni 50 ringgit je of course lah hasil dia macam tu which for me like kalau kamu tahu budget dia tak cukup then why did you accept it kan so it also became a meme lah 50 ringgit nya sorry sorry data setahun jagung budget 50 ringgit hmm. that's the, the story of the shirt lah daripada kecaman ya jadi yeah. kata-kata kata semangat untuk kita ya yeah. okay. Seperti kita tahu, kami anak-anak muda, orang kita lah yang mulakan bisnes Ada yang berjual baju, ada yang buka bengkel dan macam-macam Apa antara kata-kata nasihat daripada kita untuk buat sedia motivasi untuk teruskan berniaga? Uh, for me, uh, saya tak mau nanti ada apabila kalau orang tengok episod ni Tengok yang saya sanggup berhenti jadi guru untuk jadi, jadi full time videographer ni Jangan juga fikir, oh saya pun saya pun mau, mau ber- mau berhentilah sekarang saya buat bisnes saya. Ya, yeah, minat memang penting like in whatever you do but also understand your risk. Apabila dah dah pergi kepada bisnes kan, you essentially are you trying to balance an equation. So make sure kamu punya bukan saja minat ada, kamu tahu market kamu, kamu tahu the risk it, kamu tahu if kamu buat ni apa jadi and then like like trying to dive into a swimming pool kan. Kamu mau tengok clear air tu mau tengok dia kamu tahu apa dalam air itu baru kamu jump in so know your risk know yourself be confident lah selain daripada minat